吃饭了没？哎，你妈今天来做饭了啊？啊，我妈来了。嗯，那你跟她说什么没有啊？我什么都没说，我说你今天加班。你妈今天做这菜不错呀，荤素搭配，还各种颜色都有。哎，还有回锅肉呢，哎，好长时间没吃过。你妈做的。合约做饭用了这些厨具，咱俩谁收拾？你说你妈今天来做饭，用了这些厨具，咱俩谁收拾？谢谢你啊，庄小姐女士。香，好吃。哎呦，你这样一杯一杯的，我们后面人怎么喝啦？王金伟，你也太不厚道了啊、哦！我不厚道，你才不厚道呢！我怎么不厚道啊？你说你怎么不厚道？这明明是徐总给你安排的工作，你转手就把这烫手山芋丢给小琴啦。哎呀，你说这个事情啊，这叫能者多劳，晓得不啦？能者，哎，这小琴啊是够能的，能忍。哎，你这到底什么活？哎，小钟啊，别瞎问啊，没什么好事。哎呦，你不要夸大好不啦？哎，小钟啊，其实啊，就是这个合约到期了，老商户呢不肯涨租续签呀，那咱们呢又不差这种排着队的新商户了，对吧？哎，就是让小琴去谈撤店的事情，撤店啊。哦弟弟，我跟你说啊，你这新来的还不了解情况，这事儿啊没那么简单。这么跟你说吧，这谈撤铺啊，就跟拆弹专家去谈判一样。哎，就算你运气好，遇见这乖乖听劝的，你也得费尽善后。那你想想，要是遇见不听劝的呢，很可能分分钟就炸了。我跟你说，总归啊，这个就是我们部门最受累、不讨好的工作。记住了啊。我知道，每次商场活动您都是最配合的，从来都不为难我。但这我的店跟你们商场是一起开业的，对吧？嗯，对。刚来的时候你们这儿可是冷冷清清的，我一直跟你们干到现在，哎，有九年了，对吧？你们商场现在做的高端大火了，可是租金我是不是也跟着涨了？可我实话告诉你，我现在真涨不起了，再涨下去，我这店里边成本我都包不住。你今天不是也看了吗？我店里边的生意情况了。现在实体餐饮店被外卖挤兑的，生存都困难。你们商场就不给点优待吗？您说的我都理解
，但是我我的立场也真的很为难。那也得容我做了这个黄金月吧。我之前跟领导真的申请过，但是因为您上次的态度也特别强硬，完全都不配合我同事的工作，所以他也有些不满，就在那个时间上面卡的特别严。嗯，就是按合同来，一天都不能多给。那你还来谈什么？啊？请你出去。希望您能配合我们顺利完成交接。您有什么困难，嗯，或者说是呃有什么方法能让您更多的收回资产，我都特别愿意帮忙。不用，我真的不用，请你出去好吗？要不然，我送送你。来来来，请请请请请，来来来，请请请，甭给我来这些虚头巴脑的事儿。来来，出去出去。哎哎，怎么，对女孩动手啊？哟，还带着人来的。我要告诉你，要么，你们现在就把保安找，把我和我店里的东西都扔出去；要么，就赶紧给我滚蛋。你会不会好好说话呀？我还告诉你，按照合同，我还有十天时间，在这十天里。我请你们，别在我店里边瞎晃悠，也别管我在店里边干什么。我说什么来着？不懂拒绝，迟早出事儿。说你，干什么接这种活？李姐都拜托我了，她之前已经谈僵了。这事儿不能这么一直拖着吧？我就想着死马当活马医去试试，而且之前续约啊、活动都是我跟这个店长谈的，我以为能好说话点。知道为什么有种职业叫裁员官吗？这种砸人饭碗的活儿，熟人最不好下手，一场感情煮完蛋。哎，他刚刚说那话什么意思呀、啊？他还能在店里干嘛？那可是饭店。不光能炒菜，还能点煤气罐呢。你别吓我，这次可真有点麻烦了。回来了，吃饭了啊？你别扛着了，你那份我都做出来了。我不想吃。怎么了？不舒服啊？我可能把一个工作给搞砸了。怎么回事啊？跟我说说。是这样的，我们商场有一个客户的那个店铺合约到期了。正好赶上我们那个商铺要涨价了，他就不同意涨价续租，那我就只能去跟他聊撤店，对不对？嗯。我今天去找他的时候，他就直接跟我说：“反正你别管我会干出什么事儿来。”我们现在就特别的担心，你不知道他能干出什么来啊。以前我跑新闻的时候啊，这样的情况我也遇到过。真的？嗯。咱说实话啊。一般人不会走极端，但是现在人呢，生活压力都大，心里都脆弱，不怕一万，就怕万一。这店长万一要走窄了，那我怎么办呀？这样，一会儿我呀，给你写个东西，我把这里边的利害关系讲清楚，让这个店长呢，至少能有个理性思考，别一时冲动再办了傻事儿。然后你啊，把这东西拿微信给他发过去。你还是发语音吧，语气要委婉一点，姿态要低一点，至少让他别对这个文字产生什么误解。你真愿意帮我呀？废话，我可不希望我编的片子里你是主角。我现在就给你写去，你先吃饭啊。真的是吃不下。你先吃两口饭，生着气又不能解决任何问题。电话。好好吃点饭，你要不吃，我可不帮你了啊
，谢谢。